ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் இப்போ நம்ம வாட்டர் டேங்க்ஸ் கீழே வந்து ஒரு ஃப்ளோர் சம்போ இல்லை ஓவர் டேங்க்கோ பண்ணும்போது அது எவ்வளோ அளவு வேணும் இத்தனை லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் லிட்ரு பத்தாயிரம் லிட்ரு வேணும்னு சொல்லி கீழே முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் எத்தனை அடிக்கு எத்தனை அடி அகலம் அந்த நீள அகலம் உயரம் இதெல்லாம் எப்படி முடிவு பண்ணுறது அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசலாம் ஒரு கன அடி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி நீள அகலம் ஒரு அடி உயரம் அதுதான் வந்து ஒரு கன அடின்னு சொல்கிறது அந்த ஒரு கன அடி ஏரியாவில் வந்து எவ்வளவு லிட்டர் வந்து பிடிக்கும் கொள்ளளவு இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு லிட்டர்னு அப்போ நம்ம இருபத்தெட்டு லிட்டர்னு நம்ம கணக்குக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு கன அடிக்கு வந்து இருபத்தெட்டு லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணி கொள்ளளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த தொட்டியோட கன அடி அளவை வந்து கொள்ளளவை வந்து நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இதை வந்து நம்ம இந்த படத்தோட போட்டு விளக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டேங்கோட அளவு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டேங்கோட அகலம் நீளம் பார்த்தா ஆறு அடிக்கு அஞ்சு அடி உயரம் வந்து ஆறு அடி இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதோட வால்யூம் என்னன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த பர்டிகுலர் சைஸில் ஒரு டேங்க் பண்ணோம்னா அந்த டேங்கோட ஏரியா ஏரியானா அந்த ஃப்ளோர் எத்தனைக்கு எத்தனை இருக்குது நீளாகலாம் வந்து ஆறு அஞ்சு இப்போ ஆறு அடி அஞ்சு அடினா அதோடய ஏரியா வந்து முப்பது சதுர அடி கிடைக்குது இப்போ இதோட வால்யூம் கொள்ளளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது இன்ட்டு உயரம் ஆறு அடி நூற்றி எண்பது கன அடி கிடைக்கிது இப்போ முன்னாடியே சொன்னால் ஒரு கன அடி வந்து இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு லிட்டர் கேல்குலேட் ஆகும் ஸோ இந்த நூற்றி எண்பது கன அடிக்கு வந்து இருபத்தெட்டு மூலா மூணு நாளில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஐயாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கிது அதாவது இந்த டைமென்ஷனில் நம்ம வந்து ஒரு டேங்க் பண்ணால் அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இப்போது நமக்கு எவ்வளோ லிட்டர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீளம் அகலம் மற்றும் உயரத்தை வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த அளவை எடுத்துகிட்டு அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த பள்ளம் வந்து தோண்டக்கூடாது அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது சுற்றி வந்து வர்ற அந்த பிரிக் ஒர்க்கோ இல்லை வந்து ஒரு காங்கிரீட்டில் போடுற வாலோ அந்த அளவையும் எடுத்துக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த ஐயாயிரம் லிட்டரில் வந்து ஐயாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு லிட்டரில் இந்த சைஸில் ஒரு டேங்க் பண்ணுறதா வச்சுக்கிட்டா இதோட நீளாகலை வந்து ஆறுக்கு அஞ்சு இருக்குது அப்படி பார்த்தா நம்ம எவ்வளோ அளவு தோண்டணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து முக்கால் அடி ஒம்பது இன்ச்சுக்கு வந்து பிரிக் ஒர்க் வரும் அப்படி இல்லை நம்ம காங்கிரீட்டில் பண்ணுறோம்னா ஒரு நாலரை இன்ச்சுக்கு பிரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உள்ள கம்பி கட்டி நாலு ரேஞ்சுக்கு காங்கிரீட் போடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் ஒரு சைடுக்கு வந்து ஒம்பது இன்ச்சு வரும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் வந்து ஒம்பது இன்ச்சு ஒம்பது இன்ச்சு கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்றரை அடி சேர்ந்து வரும் அப்போது இந்த அளவில் நமக்கு வந்து ஒரு டேங்க்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அஞ்சுக்கு ஆறு வந்து கிளியராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்றரை அடி அகலம் நீளம் வந்து ஆறு ப்ளஸ் ஒன்றரை அடி நீளம் இந்த அளவில் நம்ம வந்து பள்ளம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணி நம்ம பண்ணால் இந்த அளவில் டேங்க் கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் லிட்ரோ மூவாயிரம் லிட்ரோ என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முடிவு பண்ணி பண்ண முடியும் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்